மனதையும்ிஸ்துவழியாகிறோம் யாவரையும் நம்முடைய முதன்மை பேராயர் போஸ்ட் ரெவரண்ட் டாக்டர் குணசேகரன் சாமுவேல் ஐயா மற்றும் நம்முடைய மறை மாவட்டத்தின் ஆயர் பிஷப் ஜெரால் அவர்களின் சார்பாகவும் உங்கள் அனைவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய நாளிலே நாம் வாசித்து கேட்ட இந்த நற்செய்தி பகுதியானது மிகவும் ஒரு அருமையான ஒரு நற்செய்தி இன்னும் சிறிது நாட்களிலே நாம் கிறிஸ்து பிறப்பினுடைய முன்னறிப்பை பெறவிருக்கின்றோம் கிறிஸ்து பிறப்பின் காலமானது நெருங்கவிருக்கின்றது கிறிஸ்து பிறப்பின் கொண்டாட்டங்களை நாம் துவங்க இருக்கின்றோம் அதற்கு ஆயத்தமாகத்தான் இந்த வாரத்திலும் கூட அடுத்து வருகின்ற வாரத்திலும் கூட ஒரு அழகான வசனங்கள் தயாரிப்பின் வசனங்களாக தயாரிப்பின் நற்செய்தியாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைய நற்செய்தியிலே நாம் வாசிக்க கேட்டார் போல ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சம காலத்திலே நடந்த நிகழ்வினை கொண்டு தன்னுடைய மக்களுக்கும் சீடர்களுக்கும் போதிக்கின்ற ஒரு ஓமை பகுதியை தான் நாம் இன்று வாசிக்க கேட்டோம் அதாவது பத்து கண்ணியர்களுடைய ஓமை பத்து பெண்களுடைய ஓமை பத்து கண்ணியர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த ஓமையின் வழியாக நமக்கு என்ன சொல்ல வருகின்றார் என்ன சொல்லி தருகின்றார் எதை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் என்பதை ஆழமாக வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் நாம் தியானிக்க அழைக்கப்படுகின்றோம் முதலாவதாக ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சமகாலத்திலே நடந்த திருமண விழாவின் அடிப்படையில இந்த ஓமை சொல்கின்றார் அந்த ஓமை சொல்வதன் வழியாக இறையாட்சியை பற்றிய அதாவது இன்னரசை பற்றிய அதாவது இறைவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றிய அறிவையும் தெளிவையும் தன்னுடைய சீடர்களுக்கும் மக்களுக்கும் தருகின்றார் இன்று நமக்கும் அதை வெளிப்படுத்துகின்றார் பரலோக ராஜ்யம் அதுதான் நம்முடைய அல்டிமேட் கேமா இருந்த ஒவ்வொரு ஒரு கிறிஸ்தனுடைய வாழ்க்கையிலும் தி அல்டிமேட் ரோல் இஸ் டு ரீச் த கிங்டம் ஆஃப் காட் அனைவருக்குமே அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு வாழ்க்கையை அதற்காக இருக்கக்கூடிய போராட்டங்கள் தான் இந்த உலக வாழ்வாகவும் இருக்கின்றது அதாவது நன்மைக்கும் தீமைக்கும் மற்ற ராஜ்யத்திற்கும் இறைவனுடைய ராஜ்யத்திற்கும் இடையே நாம் சிக்கிக்கிட்டு மாட்டிட்டு முடிச்சுட்டு இருக்கோம் கஷ்டப்படுறோம் நமக்கு என்ன பிடிச்சு இருக்கிற விஷயம்னாக்கா ராஜ்யம் இறை ராஜ்யம் இறை அரசு பின்னரசு பரலோக ராஜ்யம் இதுதான் நம்மளுடைய எய்ம் ஆனா இந்த உலக வாழ்விலே நாம் சிக்கி தவிப்பதாலே இந்த பரலோக ராஜ்யத்தை அடைய முடியாதவர்களாய் அதாவது இம்மிடியா நம்மளால் ரீச் பண்ண முடியாது அதுக்கு நம்ம சில காலங்கள் எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது அதற்கு முன்மாதிரியாக ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகின்ற நமக்கு கற்றுத் தந்திருக்கின்ற நம்மை வழிநடத்துகின்ற வேத வசதிகளின் படி நம்முடைய வாழ்வை கட்டமைப்பதன் மூலமாக மட்டும்தான் இறை ஆட்சிக்குள் நாம் நுழைய முடியும் வெளிப்படுத்துகின்ற 
மாதிரி ஒரு ஒரு கனெக்ஷன் கொடுத்து ஒரு கதையை சொல்லி அழகா இறையாட்சினா என்ன பரலோக ராஜ்யம்னா என்ன அந்த ராஜ்யம் வந்து எப்போ வரும் எப்படி இருக்கும் அந்த ராஜ்யத்துக்கு நாம் எப்படி தகுதிகளாக மாற போறோம் நம்ம எப்படி வச்சுக்கணும் நம்ம எப்படி நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எவ்வளவு விழிப்பா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்களை தான் ஆண்டராகி ஏசு கிறிஸ்தின் வரைக்கும் நட்சத்திரம் வழியாக நம்ம வெளிப்படுத்திக்கிட்டா அப்ப பாருங்க இன்றைக்கு இந்த ஓவியம் வழியாக ஆண்டவர் பயன்படுத்த வார்த்தைகளை நம்ம முதலீடு பரலோக ராஜ்யம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பத்து கண்ணீர்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அவங்க கையில விளக்குகள் அதாவது தீவட்டிகள் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதுல ஐந்து பேர் முன்மதி உடையவர்கள் அதுல மீதி ஐந்து பேர் முன்மதி இல்லாதவர்கள் அதாவது அஞ்சு பேர் அறிவாளிங்க மீதி அஞ்சு பேர் வந்து அறிவற்றவர்கள் முட்டாளர்கள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அவங்க ஒரு திருமண விழாவிற்காக ஆயத்த பண்ண ஆயத்தம் அவராக மணமகன் வருகின்ற பொழுது அவரை எதிர்கொண்டு சென்று அவரை வரவேற்க இவர்கள் தன்னுடைய கையில விளக்குகளை தீவட்டிகளை வைத்துக் கொண்டு தயார் நிலையிலே இருக்கின்றார்கள் இப்படியாக பாடராக இயேசு கிருஷ்ண இந்த கதையை சொல்லும் பொழுது நம்ம இன்னும் ஆழமா ஆழமா நம்ம சிந்தித்து பார்க்கணுமானால் இதுல என்ன நடக்குதுனாக்கா திருமண விழா திருமண நிகழ்வு இயேசுடைய காலத்துல எப்படி நடக்குனாக்கா ஒவ்வொரு திருமண விழாவும் இப்ப நம்ம ஊர்ல வந்து மாப்பிள்ள வீட்டுலதான் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவரு அது நம்மளுடைய கலாச்சாரத்துல இருக்குது ஒரு சில கலாச்சாரத்துல பெண் வீட்டுலதான் போயிட்டு வந்து கல்யாணத்தை செஞ்சுட்டு பெண்ணை கூப்பிட்டு வருவாங்க மாப்பிள்ள வீட்டுக்கு அதுதான் வந்து ஆண்டராக ஏசு கிறிஸ்துடைய காலத்தில் கூட திருமண விழா என்பது பெண் வீட்டில் தான் நடக்கும் பெண் வீட்டுலதான் திருமண விழா நடக்கும் அப்படி மணமகன் மணமகனுடைய வீட்டிற்கு சென்று அங்கே ஆயுத்தமாக வைக்கப்பட்ட அனைத்து விஷயங்களையும் நல்லபடியாக பார்த்து விட்டு திருமண நிகழ்வை நடத்தி விட்டு திருமணம் முடிந்த பிறகு மணமகளை கூட்டிக் கொண்டு மணமகன் தன்னுடைய புதிய அறைக்கு அல்லது புதிய வீட்டிற்கு வருகின்ற நிகழ்வு இந்த இன்றைக்கு வாசிக்கப்பட்ட அந்த கட்சியில போட்டு இறை ராஜ்யத்தை ஒப்பிட்டு செல்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையாக சூழலாக இருக்கு அப்போ இதுல மணமகன் யாரு மணமகள் யாரு இந்த கண்ணியர்கள் யாரு அதுல அறிவுடையவர்கள் யாரு அறிவற்றவர்கள் யாரு அதன் பிறகு ஆண்டவர் கூறுகின்ற விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்றது நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் என்று பார்க்கின்ற பொழுது பரலோக ராஜ்யம் என்று சொல்கின்ற பொழுது அது பரலோக ராஜ்யம் ஆண்டவராகிய கடவுள் நமக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கின்ற அந்த பரலோக ராஜ்யத்துல நம்முடைய வாழ்வு சிலையான ஒரு வாழ்வாக இருக்கும் நிலையான ஒரு சந்தோஷத்தை உடையவர்களாக இருப்போம் அவருடைய நித்திய ஆனந்தத்திலே நாம பங்கு பெறுபவர்களாக இருப்போம் பேரின்பம் நம்ம நம்மளோடு இருக்கும் பெரும்ப ஒளி நம் மீது வீசப்படும் இறைவனை முகமுகமாக நாம் தரிசிப்போம் அப்படின்ற ஒரு வாக்கியம் தான் அந்த பிரலோக ராஜ்யம் நம்ம எல்லாமே இருக்கும் சந்தோஷம் இருக்கும் அமைதி இருக்கும் சமாதானம் இருக்கும் உறவுகள் நல்லபடியா இருக்கும் கடவுளோடு நம்ம ஒன்றித்திரளாக இருப்போம் அப்படின்றது தான் வந்து பிரலோக ராஜ்யம் அங்க தீமைக்கு அது ஈவலுக்கு இடமே கிடையாது தீமைக்கு இடமே கிடையாது இந்த பரலோக ராஜ்யத்தை ஓகேங்களா தங்கள் தீவட்டிகளை பிடித்துக் கொண்டு மனவாளனுக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்பட்ட பத்து கண்ணீர்களுக்கு ஒப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆண்டராகி இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டராகி இயேசு கிறிஸ்து இங்கே கூறுகின்ற அந்த மனவாளன் யாரு அப்படின்னு பார்த்தாக்கா ஆண்டவராகி இயேசு பரலோக ராஜ்யம் நமக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின் என்ன பரலோக ராஜ்யம் வந்து நமக்கு பெரும்ப வாழ்வு கிடைக்க போற ஒரு இடம் இப்ப அங்கிருந்து ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வராருனாக்கா அது யாருன்னு பார்த்தாக்கா மணமகன் அந்த மணமகன் தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மணமகனாக இருக்குன்னு சொல்றது மணமகள் யார் அப்போ நாம தான் நம் அனைவருமே நம்முடைய திருச்சபைகள் அனைத்துமே இந்த உலகத்திலே கிறிஸ்துவை திருமுழுக்கின் வழியாக தன்னுடைய சொந்த மீட்பராக ஏற்றுக்கொண்ட அனைவருமே அனைத்து திருச்சபைகளுமே இறைவனுடைய என்ன சொல்றது மணமகள் நம்ம எல்லாமே மணமகள் அன்னராஜ் ஏசு கிறிஸ்து மணமகள் நாம் வந்து மணமகள் அப்போ இந்த ஒரு தெளிவு நாம இன்றைக்கு தெளிவாக நாம் மனதிற்குள்ளே பதிய பட வேண்டும் பரலோக ராஜ்யம் ஒன்று இருக்கிறது அங்கிருந்து வரப்போ வருகின்றவர் தான் அந்த இயேசு கிறிஸ்து மெசையா 
அவர் தன்னுடைய இரண்டாம் வருகையை குறித்து பேசுகின்ற அந்த விஷயம் மாணவராக இயேசு கிறிஸ்து வர்றது அவர் தான் வந்து மன மகன் நாம் அனைவருமே மன மகள் இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க நாம் அனைவருமே மன மகளாக இருந்தாலும் ஓகேங்களா மன மகளாக இருந்தாலும் நமக்கும் அந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவைப்படுது ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் தேவைப்படுது சில ஒரு தில்லன் கல்யாணத்துல சில விஷயங்கள்லாம் சரியா நடக்கல அப்படின்னு பொழுது நிறைய சண்டை வரும் சச்சரவுகள் வரும் மனத்தாங்கல் இதெல்லாம் வரும் அந்த மாதிரி இங்க என்ன நடக்குதுனாக்கா ஆண்டவர் வருகின்ற பொழுது அனராக இயேசு கிறிஸ்து வருகின்ற பொழுது அவரை எதிர்கொண்டு செல்ல வேண்டும் அந்த எதிர்கொண்டு செல்கின்ற பொழுது ஒரு தயாரிப்பு என்பது முக்கியமாக காணப்படுகின்ற ஒரு செய்தியாக இருக்கும் என்ன மாதிரியான ஒரு தயாரிப்பு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வருகின்ற பொழுது நாம் தகுதிகளாக இருக்க வேண்டும் என்பதை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இன்றைய ஓமையின் வழியாக சொல்வது இந்த பத்து கண்ணியர்களுடைய ஓமை அது என்ன சொல்றாருனாக்கா பத்து கண்ணியர்கள் இருக்காங்க அதுல ஐந்து பேரு ஒன்பது உடையவர்கள் மற்ற ஐந்து பேர் முட்டாள்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்ற ஏன் அவங்க அப்படி ரெண்டா பிரிச்சு பார்க்கணும்னாக்க முதல்ல ஐந்து பேர் என்னன்னாக்க அவங்க கூட வந்து விளக்கு எடுத்துட்டு போறாங்க தீவட்டி எடுத்துட்டு போறாங்க எடுத்து போட்டு எடுத்து போறவங்க மணமகன் எப்ப வருவாரு அப்படின்றது தெரியாது அவங்களுக்கு ஏன்னா கல்யாணம் முடிஞ்சு மன பெண்ணும் மணமகனும் கிளம்பி போகும் பொழுது எப்ப வருவாங்க எந்த நேரத்துல வருவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நிறைய நிகழ்வுகள் இருக்கிறது நிறைய நிறைய தயாரிப்புகள் இருக்கு அதெல்லாம் தாண்டிதான் அவர்கள் வந்தாக வேண்டும் அப்போ கரெக்டா வந்து டைம் சொல்ல முடியாது டைம் சொல்ல முடியாதுன்ற பொழுது எப்பவுமே அங்க மணமகனை எதிர்கொள்வதற்கு அந்த மன தோழிகள் அந்த தோழிகள் மன மகளின் தோழிகள் வந்து ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும் அதுக்காக இவங்க என்ன பண்றாங்க விலகுகளை எடுத்துட்டு போறாங்க அஞ்சு பேர் விலகு எடுத்துட்டு போறாங்க கூட என்னையும் எடுத்துட்டு போறாங்க அவங்க தான் முன்பதிவுடையவர்கள் இன்னும் மீதி அஞ்சு பேர் விலகு எடுத்துட்டு போறாங்க ஆனால் ப்ரிப்பேரா போகல என்ன எடுத்துட்டு போகல இதுதான் வந்து வித்தியாசம் இதே ஒரு நிலைமை தான் நம்மளையும் காலப்படுகின்றோம் இருக்கின்றோம் கிறிஸ்துவ வாழ்வை வாழ ஆரம்பிக்கின்றோம் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கின்றோமே தவிர கிறிஸ்துடைய விழுமியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வாழுகின்றோமா என்று அடுத்த ஒரு கேள்விக்குறியை வைக்கின்ற பொழுது அது கேள்விக்குறியாகவே நின்று விடுகிறது கிறிஸ்துவை பிரதிபலிப்பவனாக நான் இருக்கிறேனா என்று பார்க்கின்ற பொழுது அதாவது பிரலோக ராஜ்யத்துக்கு நான் தகுதியுடனாக இருக்கின்றேனா என்று ஒவ்வொரு வாழ்க்கை சூழலும் பார்க்கின்ற பொழுது நான் தகுதியுடனா தெரியல நான் தகுதியுடைய போதகரனா தெரியல நான் தகுதியுடைய ஒரு இறை மக்களா தெரியல காரணம் என்னன்னாக்கா கிறிஸ்டியானிட்டி என்கின்ற ஒரு ரிலிஜன் குள்ளதான் நம்ம இருக்கிறோமே தவிர அதாவது மதவாதிகளாக மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம கிறிஸ்துவ அடிப்படையில் பார்க்கின்ற பொழுது நிறைய இடங்களில் இறை மக்களும் சரி போதகர்களும் சரி மதவாதிகளாகத்தான் இருக்கின்றார்கள் மதத்தை தாண்டிய கிறிஸ்துவ விழுமியங்களை உடையவர்களாக இருக்கின்றோமா என்பது கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது அதாவது இந்த இடத்துல என்ன ப்ரிப்பரேஷன்னாக்கா நான் மதவாதியா இருக்கிறது ப்ரிப்பரேஷன் கிடையாது காஜ்யத்துக்குள்ள நுழையிறது நான் மதவாதியாக இருந்து கொண்டு செய்கின்ற எந்த ஒரு செயலுமே பரலோக ராஜ்யத்திற்குள் செல்வதற்கு ஒரு நுழைவு சீட்டாக என்றுமே இருக்காது அதுதான் நம்ம வந்து இனி தெளிவடைய வேண்டும் அதாவது நம்ம விளக்கு எல்லாம் ப்ரிப்பேர்டா இருக்கும் அதாவது நான் கிறிஸ்துவ நான் அங்கி போடுறேன் நான் போதிக்கிறேன் நான் கிறிஸ்துவ நான் கோயிலுக்கு போறேன் ஜபம் பண்றேன் நல்லா பந்தவா இருக்கிறேன் நான் வீட்டுல இருக்கிறேன் எல்லா வேலைகளையும் செய்யறேன் ஆனால் நான் மதவாதியாக இருக்கின்ற பொழுது அதை வந்து ஒரு கிறிஸ்டியானிட்டி என்கின்ற ஒரு ஸ்டைல பார்த்து கிறிஸ்டியானிட்டி ஒரு ரிலிஜனா பார்த்து கிறிஸ்டியானிட்டி எனக்கு வந்து ஒரு இந்த சொசைட்டில கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு அங்கீகாரம் அப்படின்னு மட்டும் நம்ம அப்படி மட்டும் நம்ம வாழ்ந்தால் அது ஒரு சரியான வாழ்வாக இருக்காது மாறாக கிறிஸ்துவத்தை இந்த இந்த ரிலிஜனை தாண்டி இந்த மதத்தையும் தாண்டி கிறிஸ்துவ விழுமியங்கள் அதாவது விளையாற்றுடைய விழுமியங்களான நீதி நேர்மை அன்பு சமத்துவம் சகோதரத்துவம் அனைத்தையுமே அன்பின் அடிப்படையிலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி கொடுத்தார் போல பாவம் இல்லாத ஒரு வாழ்வை நாம் வாழ்ந்து அங்கீகரிக்கின்ற போதுதான் நாம் உண்மையான கிறிஸ்தவர்களாக கையிலே விலக்குடன் கூடிய எண்ணையும் உடையவர்களாக எந்நேரமும் ப்ரிப்பேரா இருக்கக்கூடிய மனம் உடையவர்களாக எந்நேரமும் ஆண்டவர் வருகின்ற பொழுது அவரை எதிர்கொண்டு செல்வதற்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய மனதை உடையவனாக நான் இருப்பேன் என்பதிலே எந்த ஒரு ஐயம் அதுதான் ஆண்டவராக இருந்து இன்றைய காலகட்டத்தில் 
இந்த ஒரு உமையின் வழியாக நமக்கு வெளிப்படுத்துவது முன்மதி உடையவர்களாக இருங்கள் ஏன் சொல்றாருனாக்கா கடைசி வசனம் பதிமூணாவது வசனம் சொல்லுது மனுஷகுமாரன் வரும் நாளையாவது நாழிகையாவது நீங்கள் அறியாதிருக்கிறபடியால் விழித்திருங்கள் அப்படின்னு சொல்றார் கடவுள் எப்ப வருவாரு ஆண்டவர் நாளும் தெரியாது அந்த நேரமும் தெரியாது ஆகியால என்ன சொல்றாரு விழித்திருங்கள் அந்த காலகட்டத்தில் நிறைய போதவர்கள் ஆண்டவர் நாளை வர போறார் பதினேழாம் தேதி வர போறார் அதெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னோட அப்போ ஒரு ஒரு டாக் போயிட்டு இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னோட உலகம் முடிய போகுது மே மாசம் பதினொன்னாம் தேதி கடவுள் வரப்போறார் ரீசெண்டா கூட ஏதோ ஒரு போன மாசத்துக்கு முதலாம் மாசம் கிடைக்கிறார் ஒரு மாசம் சொல்லிட்டு இருந்தார் இதுதான் லாஸ்ட் டேட்டு இந்த கடவுள் வரப்போறாரு உலகம் அழிய போகுதுன்னு பயங்கரமாக போதிச்சாரு நிறைய பேர் அதை வந்து நம்பினாங்க விண்டலவும் கூட நிறைய போதகர்கள் போதித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் சில போதகர்கள் இந்த நிகழ்வு எப்படி நடக்கும் என்பது அந்த நாளும் நேரம் நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் அடையாளங்கள் நமக்கு காட்டப்படுகிறது என்பதையும் இதெல்லாம் போதித்துக் கொண்டு இருந்தால் நம்ம என்ன நம்ம நினைக்கணும்னாக்கா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு சொல்லித்தர அந்த ஒரு ஒற்றை விஷயம் அது என்னன்னாக்கா பதிமூணாவது வருஷத்துல கடைசி அவர்கள் ஆண்டவர் வருகின்ற நாளமும் நாளும் தெரியாத உங்களுக்கு நேரமும் தெரியாது ஆகையால் விழித்திருங்கள் யார் வாயில இருந்து வருது அது யார் வாயில இருந்து வருது அண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துடைய வாயிலிருந்து வருகின்ற உண்மையான ஒரு விஷயம் நாளும் நேரமும் நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது உனக்கு தெரியாதுப்பா அவரே சொல்றாரு உனக்கே தெரியாது உனக்கு கண்டிப்பா தெரியாது சொல்லவும் முடியாது உன்னால ஆகையால் விழித்திருங்கள் அந்த விழித்திருங்கள் என்கின்ற அந்த வார்த்தைக்கு பின்பாக இருக்கக்கூடியது நல்ல ஒரு கிறிஸ்துவ வாழ்வு நல்ல ஒரு கிறிஸ்துவ பிரதிபலி நல்ல ஒரு வாழ்க்கையில இறையாற்றிய விழுமியங்களை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அடையாளங்கள் தான் அந்த விழிப்பாய் ஆனா இனி கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து வெளியே போன உடனே வேற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் போய்க்கலாம் வந்துக்கலாம் நீதியை நம்ம கடைபிடிக்க தேவையில்லை நியாயத்தை நம்ம செய்ய தேவையில்லை போய் சொல்லலாம் கொள்ளடிக்கலாம் கடவுள் பேர சொல்லி அப்படி எப்படின்னு நாம நினைச்சா அது கண்டிப்பா கடவுளுக்கு உகந்த ஒரு வாழ்வாக இருக்கா அப்படி இருந்தா என்ன நடக்கும்னாக்க எப்பா நான் கிறிஸ்துவன் நான் வந்து ஞானசன் வாங்கிட்டேன் நான் இனிமேல் நான் கிறிஸ்துவன் கோயிலுக்கு போவேன் ஜபம் பண்ணுவேன் எல்லாருக்கும் அப்படியே காமிச்சுவேன் நான் நீட்டாக போக ட்ரெஸ் பண்ணுவேன் சீனாக போடுவேன் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டோம்னாக்கா இந்த இடத்துல கண்டாவது சொல்றாரு அந்த ஐந்து புத்தி இல்லாத கண்ணீர்களை போல தான் நாம் இருப்போம் என்ன பண்றாங்க நான் ஓகே ப்ரிப்பேர் ஆனாங்க போய் கடவுள் எதிர்கொள்வதற்கு நானும் வரேன் நானும் கிறிஸ்துவனா மாறுறேன் எனக்கு ஏசப்பா பிடிக்கும் நானும் வந்து கிறிஸ்துவனா மாறிக்கிறேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் கிறிஸ்துவத்துக்கு வந்துட்டாங்க ஆனா அந்த கிறிஸ்துவத்தை ஒரு ஸ்டைலிஷ் ஒரு ஸ்டைலிஷ் ரிலிஜனா தான் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அது ஒரு ஏதோ ஒண்ணு நம்மளும் ஒரு எல்லாரும் ஒரு ஒரு ரிலிஜன்ல இருக்காங்க எல்லாரும் ஒரு ஒரு மதத்துல இருக்காங்க நான் இந்த மதத்துல இருந்துட்டு போறேன் அப்படின்னு சாதாரணமாக தன்மை தங்களை அவர்கள் நினைத்து கொள்கின்றார்கள் ஆனா ஒரு கிறிஸ்துவனாக கிறிஸ்து அவனாக கிறிஸ்து அவளாக இருப்பதற்கு நிறைய பொறுப்புகள் இருக்கிறது நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கிறது நிறைய இறைவனுடைய விருப்பத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்ய வேண்டி இருக்கிறது அப்படி செய்தால் மட்டும்தான் நமக்கு இறைராஜ்யம் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த முன்மதி இல்லாதவர்களை பாருங்களேன் தீவட்டி இல்லை எடுத்துட்டு போறாங்க ஆனா கூட என்ன எடுத்துட்டு போல நான் கிறிஸ்துவன் ஆயிட்டேன் ஆனா நான் வந்து கிறிஸ்து விழிமைகளை ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் நான் கிறிஸ்துவ போதகராக இருப்பேன் நான் ஜஸ்ட் ப்ரீச் மட்டும் தான் பண்ணுவேன் மக்களுக்கு ஆனா நான் என்னுடைய பர்சனல் லைஃப்ல திருடனா இருப்பேன் போய் பேசுறனா இருப்பேன் ஏமாத்துறனா இருப்பேன் நான் கிறிஸ்துவ ஒரு ஜனமா இருக்கேன் ஆனா வெளியே போயிட்டு மத்த மக்கள் மாதிரி நானும் திருடன் இறங்கி சண்டை போடுவேன் கெட்டா வார்த்த பேசுவேன் அடிதடியில இறங்குவேன் கொலை செய்வேன் கற்பழிப்பு அப்படின்னு நம்முடைய வாழ்வை கிறிஸ்துவுக்கு எதிராக கொண்டு போகின்ற ஒரு தருணத்துல இருந்தால் கிறிஸ்துவனாக இருந்து கொண்டு நான் கிறிஸ்து விழுமிகளை வாழவில்லை கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்கவில்லை என்றால் முன்மதி இல்லாத குட்டாளாக இருக்கக்கூடிய அந்த கண்ணியர்கள் போலதான் உங்க கையில விளக்கு இருக்கும்பா ஆனா எத்தனை நாளைக்கு அது எரியும் எண்ணெய் இருக்கிற வரைக்கும் தான் எரியும் அப்ப உனக்கு ஒரு ப்ரிப்பேர்டா ஒரு எண்ணெய் கேன் கூட வச்சுக்கணும் நீங்க அந்த எண்ணெய் கேன் என்னது உன்னுடைய கிறிஸ்துவ வாழ்வு சரியான ஒரு வாழ்வு நீதியான ஒரு வாழ்வு நேர்மையான ஒரு வாழ்வு அன்பை அடிப்படையாக கொண்ட வளர்க்கப்பட்ட கிறிஸ்துவின் விளையாட்சி எளிமையங்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய வாழ்வு இதை நீ வாழ்னாக்கா 
அந்த எண்ணெய் உங்க கையில இல்லைனாக்கா அந்த எண்ணெய் கேன் உங்ககிட்ட இல்லைனாக்கா அந்த விலக்கு ஏத்த முடியாது மணவகன் வருவார் அதாவது கிறிஸ்து வருவார் பாரு <laughs> வழி <laughs> கடவுள்ய <laughs> தீவட்டியோடு <laughs> பங்கெ <laughs> நாங்கள் விழிப்பா இருக்க வேண்டும் எனவும் நாங்கள் விழிப்பா இருந்து தாப்பனே நீர் வருகின்ற பொழுது எதிர்கொண்டு சந்தோஷமாக ஏதோ மணமகனை எதிர்கொண்டு சென்ற முன்பதை உடைய உள்ள கண்ணியைகள் எவ்வாறு கல்யாண வீட்டிற்குள் நுழைந்தார்களோ அது போல நாங்களும் நீர் வருகின்ற பொழுது இறை ராஜ்யத்தில் நாங்கள் பங்கு கொள்ள ஆண்டவரே எங்களை நாங்கள் தயாரித்துக் கொள்வதற்கான எல்லா சூழலையும் எங்களுக்கு அமைத்துத்தார் எல்லா சூழ்நிலையும் நாங்கள் உண்மை விட்டு விலகாமல் உண்மை விட்டு பிரியாமல் இருக்கக்கூடிய விவேகத்தையும் எங்களுக்கு தந்தரும் உண்மை பற்றி கொள்ளக்கூடிய ஞானத்தையும் எங்களுக்கு தந்தரும் அன்றுவரே உண்மையான ஞானம் இறையாட்சியினுடைய உண்மையை அறிந்திருக்கக்கூடிய ஞானத்தை எங்கள் அனைவருக்குமே தருவீரா அப்பா இதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் கிறிஸ்து வாழ்வு ஏதோ ஒரு ஸ்டைலிஷான ஒரு வாழ்வு ஏதோ ஒரு இது கொடுக்குறாங்க அது கொடுக்குறாங்க நாங்கள் வந்துட்டோம் பயன்படுத்துகிறார் வெளிப்பாடுகளாக <laughs> 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 